திருக்குறளுக்காக திரண்டிருக்கிற தமிழர்களே காலையிலிருந்து கலையாமலும் இருக்கிற தமிழர்களே கருப்பு சட்டையோ வெள்ளை சட்டையோ எல்லோரும் பெரியார் தொண்டர்களே காலம் கருதி அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஒரே ஒரு திருக்குறள் மூன்று நிமிடங்கள் என் உரை அப்படி அமைந்தது அந்த ஒரு திருக்குறளுக்கான விளக்கத்தை கூட சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தை எனக்கு அண்மையில் நடந்த ஒரு மாநாடு கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறது கொச்சியில் நடைபெற்ற உலக பிராமணர் மாநாடு அவர்கள் வைத்திருக்கிற பெயர் அந்த மாநாட்டில் ஒரு பெரியவர் நம் எல்லோருக்கும் நாமும் போட முயற்சி செய்தார் அவர் முகத்தில் போட்டிருக்கிற நாமத்தை பற்றி நான் பேசவில்லை அது அவருடைய முகம் அவருடைய நாமம் எவ்வளவு பெரிதாக வேண்டுமானாலும் போட்டுக்கொள்ள ஆனால் நம் மீது அவர் நாமம் போட முயற்சி செய்தார் அதுவும் அந்த நாம கட்டியை திருக்குறளில் குடைத்து போட முயற்சி செய்தார் எனவே அந்த குரல் எது என்றால் ஒழுக்கமுடைமை என்கிற அதிகாரத்தில் இருக்கிற நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது குரல் மரப்பினும் ஓத்து கொழலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் இந்த குரலுக்கு இன்று வரையில் பலரும் உரையாசிரியர்கள் உட்பட பரிமேலழகர் தொடக்கி வைத்த அதே உரையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த குரலுக்கான ஒற்றை உரையை சொல்லி நான் என் உரையை நிறைவு செய்வேன் மரப்பினும் ஓத்து கொழலாகும் மறந்து போனாலும் வேதத்தை மறுபடியும் படித்து விடலாம் ஆனால் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் இருக்கிறதே அது குன்ற கெடும் அந்த பிறப்புக்கு என்று ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கிறது பார்ப்பனர்கள் பிறப்பாலே உயர்ந்தவர்கள் என்று திருவள்ளுவரே சொல்லி இருக்கிறார் இதுதான் அவருடைய வாக்கு பார்ப்பனர்கள் பிறப்பால் உயர்ந்தவர்கள் என்று யார் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்ன வள்ளுவன் பெருமையும் சிறுமையும் மனிதர்களுக்கு வருமானால் பெருமையும் ஏனை சிறுமையும் அவரவர் எதனால் வரும் என்றால் அதற்கு தத்தம் கருமமே கட்டளைக்கல் பிறப்பு காரணம் இல்லை ஒவ்வொருவரினுடைய செயல்தான் அவர்களுக்கு பெருமையையும் சிறுமையையும் கொண்டு வருகிறது என்று சொன்ன வள்ளுவன் பிறப்பினால் வருகிற உயர்வு என்று சொல்லி இருக்கிறார் எனவே பிறப்பால் நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் மற்ற எல்லோரையும் விட என்று அவர் பேசினார் இதற்காக நான் அறிந்த வரையில் வழக்கறிஞர் குமாரதேவனும் கரூர் தமிழ் ராசேந்திரன் அவர்களும் இரண்டு வழக்குகளை தொடுத்திருக்கிறார்கள் நாடு முழுவதும் வழக்குகள் வரும் நீதிமன்றத்திலே தொடுக்கப்படுகிற வழக்குகள் அவை மக்கள் மன்றத்திலே தொடுக்கப்படுகிற வழக்கு இது இந்த குரலுக்கு பொருள் பிறப்பினால் ஒரு உயர்வு வரும் என்று ஒரு நாளும் வள்ளுவர் சொல்லி இருக்க மாட்டார் இந்த குரலுக்கான உரையை வெறுமனே அந்த குரலை நான் பிரித்து சொல்லுகிறேன் பொருள் புரியும் மரப்பினும் ஓத்துக் கொள்ளலாகும் மறந்து போனாலும் படித்துக் கொள்ளலாம் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் என்று சொல்லாதீர்கள் பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றக்கல் அவ்வளவுதான் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் என்று தவறாக சொல்லி அந்த குரலுக்கு பொருள் சொல்லுவதில்லை பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் உனக்கு பிறப்பினால் பெரிய பெருமை எதுவும் இல்லை அப்படி சமூகத்தில் பெருமை இருப்பதாக நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயே உன் ஒழுக்கம் கெடுகிற போது உன் பிறப்பினால் நீ பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற மரியாதையையும் இழந்து போவாய் பிறப்பினால் சிறப்பில்லை ஒழுக்கமே சிறப்புக்கு அடிப்படை என்பதால் தான் இந்த குரலை வண்டுவர் ஒழுக்கம் உடைமையில் வைத்திருக்கிறார் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்